வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிஃப்ட் ஆஃப் இமோவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி டேக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டாக நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்தாச்சு அண்ட் இப்போவும் வந்து ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கிஃப்ட் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிஃப்டாக இருக்குது மானிட்டரி கிஃப்ட் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் இமோவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே இப்போ அந்த மானிட்டரி கிஃப்ட்டை பற்றி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம் அண்ட் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இமோவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியோடதும் அண்ட் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியோடதும் டேக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் எப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ மூ இமோவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்காக இருக்கலாம் ஓகே பிளாட்டாக இருக்கலாம் ஓகே அப்படி இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை கிஃப்டாக வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதில் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வித்தவுட் கன்சிட்ரேஷனாக இல்லை இன்அடிக்வேட் கன்சிட்ரேஷனாக அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ வித்தவுட் கன்சிட்ரேஷனாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதோட ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விட ஜாஸ்தி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விட ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ தான் நம்ம டேக்ஸபிள் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதாவது வித்தவுட் கன்சிட்ரேஷனாக இருக்கணும் அண்ட் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாவை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் அப்போ ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூவை நம்ம டேக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இன்அடிக்வேட் கன்சிட்ரேஷனாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதில் செக் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூக்கோ அந்த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஓகே நம்ம ஒரு காஸ்ட்டை வந்து கன்சிட்ரேஷன் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா இது இன்அடிக்வேட் கன்சிட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ ஒரு கன்சிட்ரேஷன் அங்கே இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூக்கோ அந்த கன்சிட்ரேஷனுக்கோ நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் அதுதான் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ ஓவர் த கன்சிட்ரேஷன் அது வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா விட ஜாஸ்தி இருக்குது ஓகே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விட ஜாஸ்தி இருக்குது அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கன்சிட்ரேஷன் அதை விட ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து டேக்ஸ் பண்ண போகிற அமௌண்ட் எது அப்படின்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ மைனஸ் ஆக்சுவல் கன்சிட்ரேஷன் தான் ஓகே இன்அடிக்வேட் கன்சிட்ரேஷன்னா நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரெண்டு பார்க்கணும் என்னென்னா நம்மளோட அந்த எக்ஸஸ் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூன்றது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் கன்சிட்ரேஷனை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூக்கும் ஆக்சுவல் கன்சிட்ரேஷனையும் மைனஸ் பண்ணால் வர அமௌண்ட்டை தான் நம்ம டேக்ஸபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் கன்சிட்ரேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அக்ரிகேட் எஃப்எம்வி வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்டை விட ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அக்ரிகேட் எஃப்எம்விய தான் நம்ம டேக்ஸபிள்னு சொல்கிறோம் எஃப்எம்விறது என்னென்னா ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இதுவே இன்அடிக்வேட் கன்சிட்ரேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அக்ரிகேட் எஃப்எம்வி வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்டை விட ஜாஸ்தி இருக்கணும் அண்ட் அந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அக்ரிகேட் எஃப்எம்வி மைனஸ் ஆக்சுவல் கன்சிட்ரேஷன் இதை தான் நம்ம டேக்ஸபிள் அமௌண்ட் அப்படின்றது சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பெட்டராக இந்த கான்செப்ட் புரியும் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் கிஃப்ட்ஸ் ரிசீவ் பை கவர்மெண்ட் கம்ப்யூட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டேக்ஸபிள் கிஃப்ட் சார்ஜபிள் அண்டர் த ஹெட் அதர் சோர்சஸ் ஃபார் ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே இன்னொரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே எப்போ நடந்திருக்கணும் இந்த கிஃப்ட் ரிசீவ் பண்ணுறது இல்லைனா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்கணும் ஓகே ஹீ ரிசீவ்ட் அ பிளாட் வர்த் ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் ஆஸ் அ கிஃப்ட் ஃப்ரம் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் அண்டர் அ வில் ஓகே இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது கிஃப்ட் அண்டர் வில் அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸம்டட் தான் அப்போ நமக்கு வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் கிட்ட இருந்து வில் மூலமாக வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு எக்ஸம்டட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹீ ரிசீவ்ட் அ ஹவுஸ் As a gift on 15th June 2020 from his uncle. Uncle ஹவுஸ் ஆஸ் அ கிஃப்ட் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃப்ரம் ஹிஸ் அங்கிள் அங்கிள் சொல்லிட்டாங்க எந்த அங்கிள்னு சொல்லலை ஓகே நமக்கு அப்போ இது டேக்ஸபிள் ஹீ ரிசீவ்ட் அ பிளாட் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் பாருங்கள் ஃப்ரெண்டு கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்காங்க இதுக்கு எஃப்எம்வி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ இருக்குது ஓகே அப்போ இதுக்கு நம்ம டேக்ஸபிள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஹி பர்ச்சேஸ் அ ஹவுஸ் ஃப்ரம் மிஸ்டர் ஆர் ஃபார் ருபீஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அண்ட் த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ ஆஃப் த ஹவுஸ் வாஸ் ஃபோர் லேக் ஓகே ஓகே
ஓகே அப்ப இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நெல் தான் ஓகே இதுக்கு நமக்கு டேக்ஸ் வராது ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க He received a house as a gift on 15th June 2020 from his uncle on his birthday worth 15 lakh stamp duty value 10 lakh இது பாருங்க without consideration தான் அதோட worth கொடுத்துருக்காங்க பட் எந்த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸும் இதுக்கு வந்து கொடுக்கல இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து இதை வித்வுட் கன்சிடரேஷன் ட்ரீட் பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ திஸ் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ இஸ் டேக்ஸபிள் அப்போ டென் லேக் நம்ம டேக்ஸபிள்னு போட்டுடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹீ ரிசீவ்ட் அ பிளாட் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் அஸ் அ கிஃப்ட் ஹூஸ் எஃப்எம்வி ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி செப்டம்பர் வாஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வாஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பாருங்கள் இதுவும் வந்து எஃப்எம்வின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர இது வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னுலாம் சொல்லலை ஓகே அப்போ இதுவும் வந்து வித்வுட் கன்சிடரேஷன் தான் அப்போ இந்த வித்வுட் கன்சிடரேஷனை நமக்கு லெஸ் தேன் ஃபார் ஃபிஃப்டி தௌசண்டாக இருக்குது ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ அப்போ இதுவும் வந்து நமக்கு டேக்ஸ் ஆகாது ஏன்னா லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ன்றதுனால ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹி பர்ச்சேஸ் அ ஹவுஸ் ஃப்ரம் மிஸ்டர் ஆர் ஃபார் ருபீஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க on 1st october 2020 and the stamp duty value of the house was 4 lakh ah idu dhan pathinga na inadequate consideration okay va immovable property inadequate consideration na namba enna enna point paakanum endradhu ungalku theriyum illaya paarenga inadequate consideration idhuk first namba paaka vendiyad enna na indha consideration evlavu okay adhavadhu purchase price evlavu appdin pathinga na 2 lakh 50000 ezhudiyaachu அண்ட் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ எவ்வளவுன்றதையும் எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இல்லையா எஸ் எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது எக்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ ஓவர் திஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஓகேவா இதை விட இது எவ்வளோ ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது ஃபோர் லேக்லேருந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி போச்சுன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி அண்ட் இந்த அமௌண்ட்டுன்றது நமக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விட ஜாஸ்தி தான் இருக்குது ஸோ ஒரு கண்டிஷன் வந்து நமக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா 10% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கன்சிட்ரேஷன் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்போ இது தான் கன்சிட்ரேஷன் இல்லையா அப்போ இதில் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் விடவும் இந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஜாஸ்தி அப்போ நம்ம ரூல் என்னென்னா சின்ஸ் எக்ஸஸ் எஸ்டிவி எஸ்டிவின்றது ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் கன்சிட்ரேஷன் இது தான் நம்மளோட எக்ஸஸ் எஸ்டிவி இது வந்து ஸ்டாம்ப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் விடவும் ஜாஸ்தி இருக்குது அண்ட் இதில் டென் பர்சன்டேஜ் விடவும் ஜாஸ்தி இருக்குது இல்லையா அப்போ நமக்கு டேக்ஸபிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸையும் இந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க வேண்டியது தான் பாருங்கள் எஸ்டிவி மைனஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஃபோர் லேக் மைனஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது அதுதான் நமக்கு இந்த இன் அடிக்வேட் கன்சிட்ரேஷனுக்கு டேக்ஸபிள் வேல்யூ போட்டாச்சு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அதாவது இம்மூவபிள் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம வந்து இன்அடிக்வேட் கன்சிட்ரேஷன் ஸோ அதுக்கான ரூல் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரிசீவ்ட் அ கிஃப்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்டு ஆனால் இது வந்து ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் அப்படின்னு சொன்னதுனால இது பிஸ்னஸ் இன்கமாக போயிடும் இங்கே வராது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு விஸ்ட் வாட்ச்ன்றது நம்மளோட இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் அதாவது மூபல் அசட்டே கிடையாது அதனால் இதுவும் இங்கே வராது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார் காரும் பார்த்தீங்கன்னா மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியே கிடையாது ஸோ அதுவும் இங்கே வராது ஓகே அப்போ நமக்கு பேலன்ஸ் என்ன அமௌண்ட் டேக்ஸபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது தான் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் ஓகேவா இப்போ மூவபிள் அண்ட் இமூவபிளுக்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்றது தெரிஞ்சது இல்லையா எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் தரேன் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராப்ளமில் எல்லாமே கம்பைண்டாக இருக்குது ஓகே கிஃப்ட் மணி வச்சும் இருக்குது அண்ட் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சும் இருக்குது பாருங்கள் ரிசீவ்ட் ஒன் லேக் கிஃப்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்டு அப்போ இது டேக்ஸபிள் தான் ரிசீவ்ட் அ மைக்ரோவேவ் காஸ்டிங் ஓகேவா இது பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோவேவ் வந்து நம்மளோட மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிலேயே வரலை ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து இங்கே காமிக்க மாட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ரிசீவ்ட் அ கிஃப்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்டு ஓகே ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வாங்குறாங்க ஸோ இது டேக்ஸபிள் அண்ட் கிஃப்ட் வந்து ஃப்ரம் சிஸ்டர் ஸோ இது வந்து நமக்கு டேக்ஸ் ஆகாது ஓகே அதுக்கப்புறம் இது வந
ஃபைவ் லேக்குக்கு அவங்க வாங்கியிருக்காங்க ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வந்து செவன் லேக் அப்போ நம்ம இது வந்து இன்னடிக்குவேட் கன்சிட்ரேஷன் அப்போ அந்த ரூலை வந்து அப்ளை பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணோன்னா நமக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் டாக்ஸபிள் அப்படின்றது தெரியும் எஸ் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர